Hello, hello. Hola, ¿me escuchan? Good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How, how are you guys? Hi, teacher. Really, it's very, very happy to see you again, teacher. Thank you. It's happy. Really, I'm happy to see you again. Really, really it's, it's very, it's very beautiful. Very happy. Really, really, really excellent, excellent, teacher. Thank you. Let me just yes. send the link to Alejandra on the chat. All right, guys. So I'm happy. I'm happy that everybody's here today. Uh, as you know, this is the first day of the courses. Um, como saben, este es el primer día de, de las siguientes cuatro semanas que vamos a estar juntos, de lunes a jueves. Eh, para los que no me conocen, soy Jennifer Valiente, voy a ser su tutora por, estos, por estas cuatro semanas. Si hay cualquier duda o consulta, no duden en hacerla, ya sea por acá, por el chat del grupo o por mi chat privado, si ustedes prefieren. Um, como les mencionaba, si hay alguna... Um, alguna duda con algún contenido del curso, yo les puedo ayudar de manera privada, pero también lo podemos hacer acá para que todos los compañeros también puedan ver este si hay algún, um, si todos tienen al, alguien también la misma duda sobre ese contenido. Así que este antes de que comencemos, me bueno, quizás lo, para no tomarnos mucho tiempo, eh, me gustaría conocerlos. Eh, conozco a, a Milcar y ya lo he tenido en otro en otro hey, curso teacher. hey Milcar eh, pero me gustaría conocer eh, a los demás también este solamente okay. ¿Ah? <laughs> hola Milcar qué tal I'm very well thank you awesome then thank you yeah. so as I mentioned I would like just to get to know you if it's possible to turn on your cameras uh, yeah. so I can see everybody's faces Um, de ser posible si podemos encender la camarita para poder ver las caritas si no se puede no se preocupen ok eh, como les digo también si es posible para que yo pueda eh, saber eh, poner su nombrecito así como lo han hecho perfecto todos eh, si sí, quiero ver si sí, todos estamos bien perfecto ok genial So before we start with the class, as I mentioned, uh, I would like to get to know each other. Um, just so we don't take that much time, what we can do is to say our names and one thing we like. For example, I'm Jennifer and I like to play video games, just to give you an example, right? Podemos hacer así para que sea rápido y no nos tome mucho tiempo de la clase. Decir el nombre que ustedes prefieren. Eh, y una cosa que a ustedes les gusta. All right? ¿De acuerdo? Creo que eso sería un poquito más rápido. Awesome then. Thank yes. you. Cool. Who would like to go first? ¿A quién le gustaría ir primero? All right, go, Sara. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. Mi nombre es Sara y me encanta escuchar música en inglés. Perfecto. Máxima la, ante, la, la antigua. Ah, sí, definitivamente. A mí también. <ríe> Gracias, Sara. ¿Alguien más? Si no, lo voy a escoger yo. Mi teacher. Thank you, Emilcar. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. My name is Emilcar Alejandro Escobar Miranda. And... <laughs> Me too. <laughs> awesome. Then. Thank you, Emilcar. Who would like to go next? No, good evening, teacher. Good evening, Veronica. My name is Veronica Aldana. I like to read. You like? I'm sorry. I like to read. read. Okay, read. awesome. Yes, I hear it. I'm sorry. Thank you very much. She yes. Likes yeah, she likes to read. Thank you, Veronica. Yes, Alejandra, go ahead. Um, hello, good, good night. Um, my name is Alejandra, and I really like to sing. Hey, that's cool. Thank you very much, Alejandra. You're welcome. 
Awesome. We'll let you go next. Good evening, teacher. My name is Marta. I like study English. Awesome. Thank you, Marta. Me too. <laughs> Thank you. We'll let you go next. Me, teacher. Hi, I'm Anna. Thank you. you yes, yes, I can. Yes, go ahead. Thank you. Well, I'm a teacher and I love to teach. Awesome. So <laughs> we have a, I have a colleague here. Thank you. Yeah, what do you teach? A, uh, kindergarten. Awesome. Well, you have to have a lot of energy. <laughs> <laughs> yes. Nice Thank to you, meet you, Anna. Nice to meet you as well, Anna. Thank you. Who would like Thank to you. go next? Hello, good evening, everybody. My name is Shelvin Ishawal. I like to stay in my home, in my home uh, with my family. Awesome. Thank you very much, Shelvin. So thank you. Yes. Thank you. All right. Sarai, vi que quería participar. Yes, hello. Uh, my name is Sarai. I like you. Sarai, only Sari. And okay. one of my hobbies are baking or doing desserts. Cool. That's amazing. <laughs> yeah. Yeah. It sounds delicious. Thank you very much, Sarai. All right. Who would like to go next? Jeremy, thank you. Hi, my name is Jeremy. Uh, I like to read book and listen to music. Awesome. Thank you very much, Jeremy. Nice to meet you. I'd like to go next. Vamos a ver si no lo voy a escoger yo. Vanessa. Rodriguez. Sorry. I'm sorry. Hello, good night. My name is Vanessa. I like singing and listen to the music. All right. Thank you, Vanessa. Okay. Let's go with uh, Sandra. Marquez, yes. Yeah, we just have one second. Hi, my name is Sandra. Um, you can call me Sandy. Um, I like go to the gym. Um, listen some music, and that's it. All right, thank you, Sandy. Thank you. You said Sandy, right? Yeah. Okay, cool. Thank you very much. Let's go with uh, Michelle Torres. Hi, everyone. My name is Michelle, and I like to traveling around to Salvador. Hey, that's cool. Thank you very much, Michelle. Let's go with um, Denny Moran. I don't know if he's here. Good evening, oh. teacher. Good evening. My name is Denny. I like music. Uh, nice to meet you. Nice to meet you, Denny. Thank you very much. All right, let's go with, let's see, Joanna Guerrero. Hi, teacher. Nice Hi. to meet you. Nice to meet you. My name is Joanna. Uh, I like to, I like to study English. I like uh, go to dance and read the books. And I work in a lawyer's office. And that, 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 that's it. All right, then. thank you very much, Joanna. Nice to meet you. All right, let's go nice with, <laughs> thank you, thank you. Let's go with, let's see, Rocio Iglesias. Hi, teacher. Good evening. Hi. Good evening. My name is Rocio. I like the watch TV. 
Cool, that's amazing. Thank you very much. Let's go with Amalia. Oh, no está aquí todavía. Okay. Uh, vamos con entonces Keith Palomo. Hi, teacher. Uh, Hi. My name is Keith, Keith Palomo. Uh, uh, acabo de entrar. <laughs> no, no I se like, preocupe. I like, eh, pero estaba escuchando que estaban diciendo lo que, lo que le gusta, creo. Yes. Sí. Okay. sí. I like a cook. I love food, and Ooh. I work. Uh, I work in therapy. Hey, that's amazing! Thank you very much, Keith. Keith, verdad? Yeah. Sí. Keith oh, or, right. or, or Kate, no problem. Okay, awesome. Thank you very much. All right, let's go with um, Leslie. Sí, verdad? Todavía no ha pasado. Sí. Hi. All right. No, todavía Hi. no. <laughs> Hi, my name is Leslie, and um, I like watch K-drama and anime. All right, that's cool. Thank you very much, Leslie. All right, let's go with, vamos a ver, Luis Arias, are you there? Yes, I'm good. I have some problem while in the moment. Intenté reunirme a la reunión, no sé si puedo repetir la pregunta. Oh, no, no te preocupes. Uh, ahorita solo nos estamos presentando. Uh, oh, okay. Puedes decirme tu nombre oh, y una cosa que te guste. Perdón. Well, I introduce myself. My name is Luis Arias. Some people call Arias. And okay. I love watch series and read some books for the vision. Okay. All right. That's amazing. Thank you very much, Liz. All right. Thank Let's you. see. You're welcome. ¿Qué me falta? Francisco Murcia. Okay, okay, okay. Hi, everyone. Uh, my name is Francisco Murcia. I remember you were on my teacher in module beginner three. Really? Yes, yeah. I remember you. Hey, <laughs> how are you? Nice to meet you. I'm fine. <laughs> awesome. I'm happy to see uh, uh, old places again. Yes. <laughs> awesome. Thank you very much, Francisco. Okay. <laughs> no problem, thank you. All right, let's go with Bessie Mendez. Hi, good evening, teacher. Good evening. I go Sal Depart Department Assistant. I live in Huayua. Awesome, thank you, Bessie. You live a little bit far. Thank yeah, all right, thank you. Let's go with, let's see. Ay, se me perdió la persona que quería que pasara. Mm. Jennifer Jacinto. Are you there? Creo que Jacinto dice. Sí, Jennifer no está. Ok, sí. Bueno, quizás no está acá. Bueno, vamos con, quiero ver. Uh, tenemos un montón de personas hoy. Genial, genial. Eh, Pero ya perdí la cuenta de quién me falta. Uh, vamos con Elizabeth Guti. ¿Estará por acá? Good evening, teacher. Good evening. Um, my name is Elizabeth Guti. <laughs> uh, <laughs> I like to um, program code. Uh, I, bueno, I am developer in the... Oh program to um, website and apps and awesome. I like it <laughs> yeah so that's that's amazing thank you very much Elizabeth Thanks. that sounds cool you're welcome all right who am I missing guys quien me falta sé que me faltan bastantes I get a bit Sarai, dígame. Good evening, teacher. Good evening. My name is Sarai. Uh, I love to cook and listen to music with at work. Awesome. That sounds amazing. Thank Solamente. you very much. Está bien, no hay problema. 
Thank you. Thank you, Sarai. All right. ¿Quién me hace falta? Que hoy sí ya perdí la cuenta. <ríe> Quiero ver, creo que me hace falta. De la siguiente página. Vamos a ver. Jennifer. Sí. No. Marta Fontán, creo que me hace falta. ¿Será por ahí? No, yo creo que no está. Ya me ah, presenté, sí. teacher. Ay, sí, sí, sí. Perdón, <risa> perdón, Marta. Sí, no, que ya le dije, ya, ya perdí la cuenta. <risa> no por problema. Yes, thank you. All right. ¿Quién me puede decir quién hace falta? Perdón. Es que se mueven las caritas. Y no puedo ver. Quiero ver. Rocío Iglesias. Sí, no ha pasado. No ha pasado. Como que estamos en la clase y en presencial, ¿verdad? Sorry. No he participado. Ya Thank you, Rocío. Ya, ¿verdad? Ay, yes. espérame. Yes. Quiero ver entonces. Quiero ver. Bueno, creo que hoy sí ya estamos todos. Yes. Hello, teacher. Yes. Hi. I am, I am Evelyn. Ya acaba de meter como... Hi, Evelyn. Yes, go ahead. I love to watch romantic movies. Como que sea amigo. Romantic movies. Awesome. That sounds cool. Yeah. All right, then. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you as well. Well, I think we are all set. Creo que sí, ya estamos. Ya estamos todos. Y sí, no estamos todos. I'm sorry. Um, <laughs> sí, porque sí, ya los perdí, ya los perdí la cuenta. All right, then. Thank you very much, guys. So before we start with the class, um, I would like to tell you how, how um, I work. Some of you already know how I do it, but um, I still explain it again. So just to know if you agree with this, right? Les voy a explicar ahorita la manera en que yo trabajo. Me dicen si están de acuerdo o no. Yo siento que es la mejor manera porque como no podemos estar de manera presencial, la mejor manera de que ustedes puedan practicar es que yo me tome solamente de 15 a 20 minutos de la clase. Depende de, de que sea la clase también. A veces me puedo tomar un poquito más. Eh, para explicar los contenidos eh, de, de la plataforma y luego el resto del tiempo ustedes lo practican. Porque así yo sé que ustedes se, eh, ya saben todo lo que está ahí, ya lo han estudiado, hacen los mini exámenes y los midterm test y el examen final también. Pero también para poder lograr aprender a tener una buena pronunciación del inglés, tenemos que practicarlo, ¿sí? Y por el momento, la única manera que lo podemos practicar es por la llamada de Zoom. Así que lo que yo hago es, eh, escojo un tema de la plataforma, lo desarrollamos acá, lo explico, pongo ejemplos, right Y luego los 30 o 40 minutos restantes, dependiendo cuánto me tome explicarlos, eh, ustedes los practican. Lo que yo hago es que los separo por grupos, les, eh, les digo qué es lo que vamos a practicar para que ustedes hagan conversaciones con sus compañeros. Right? Siempre trato de no dejar muchas personas por grupos para que todos tengan la oportunidad de practicar. No sé si están de acuerdo con esta metodología. Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome, yes. thank you. Yes. Yes, teacher. Okay, teacher, I agree with you. Perfect, thank you very much, everybody. Yes, recuerden de que el punto acá es de que ustedes practiquen y no solo yo paso hablando, ¿verdad? Yo, y más que a mí me gusta hablar, así que no me den, no me den cuerda, por favor. <ríe> sí, Elizabeth, dígame. Eh, yo tengo una duda en el caso de la metodología. Dígame. Es el hecho de que si usted no se para por grupos, y quiere que mejoremos nuestra pronunciación, ¿cómo sabremos que en realidad estamos pronunciando? Sí, completamente de acuerdo. Lo que yo hago es que cuando yo los separo por grupos, yo los visito en cada grupo, ¿sí? Eh, ¿Perdón? Oh, ok, lo que yo hago es que cuando los separo por grupos, yo los visito en cada grupo. Y aún, si yo no estoy en ese grupo, lo que ustedes pueden hacer es, no sé si se recuerda, si alguna vez en las clases anteriores los han separado, que en la parte de abajo 
aparece un signo de pregunta. Si ustedes le dan clic ahí, me pueden llamar sin importar en cuál grupo yo esté. Termino yo de ayudarles a ellos y llego donde ustedes. Sé que es un poquito difícil, digamos, en este, en este sentido porque estamos online, right? Pero también tenemos que aprender a desarrollarnos nosotros, nosotros mismos, ¿sí? Antes también de que yo los separe, yo les enseño cuál es la pronunciación de las palabras eh, de cualquier tema que estemos desarrollando. Eh, esa es una de las cosas de que sin, no es necesario de que yo me voy a tomar solo 15 o 20 minutos solo por, eh, digamos, salir corriendo y terminar de que se vayan a practicar, sino que a mí me gusta tomarme el tiempo suficiente para que las cosas queden claras, porque digamos que no es el objetivo cubrir todo, todos los contenidos, sino que el objetivo es de que los logramos comprender para que nosotros solitos, cuando ya estemos en otro lugar, los logremos desarrollar y podamos platicar con las personas. Right? Eh, y también, de la, si no sería, sería poco didáctico que lo practiquemos todos juntitos acá también, porque casi nadie lograría participar. Eh, recuerden que solo tenemos eh, un poquito menos de una hora diaria para poder desarrollar la clase. Y creo que lo mejor sería así. Lo que sí eh, hago con los grupos y lo que ustedes pueden hacer también es de que yo les pido de que anoten las palabras que a ustedes les cuesta pronunciar para que todos las podamos practicar una vez que regresemos de la práctica. Porque sí, siempre, siempre van a haber preguntas, digamos, así de que eh, no sé cómo pronunciar esa palabra o algo y yo con gusto les ayudo. Uh -huh. Entonces tendríamos un espacio antes de, de, de separarnos los grupos y un espacio después para tener la, las preguntas que hemos sacado. Sí, sí. sí. Es que sí, digamos que más o menos no es estrictamente 15 o 20 minutos que, me tar, que se tarda eh, en explicar el tema. Generalmente es así, generalmente es un poquito más. Eh, pero sí, este, yo explico el tema, doy un espacio de preguntas, lo separo por grupos y luego quizás unos cinco, a lo mucho, no porque diez minutitos antes regresamos de los grupos por si hay alguna consulta acerca de la pronunciación o alguna observación que se, que se haya notado uh -huh, para poder cubrir todo. De igual manera, este, a, antes de que se me olvide, eh, otra cosa también de, es de que, como les mencioné al principio, eh, si ustedes si tienen alguna duda con el contenido de la clase, o perdón, si tienen alguna duda con la plataforma, si algún ejercicio no les está dando la que cualquier respuesta que ustedes ponen no se las acepta, podemos revisarlo acá también durante la clase, porque qué tal que no solo usted tiene esa, 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 ese inconveniente, qué tal que más personas lo tengan. Right? Entonces, lo ideal también sería de eh, nos tomamos al principio de la clase un tiempo para revisar cualquier pregunta que tengan acerca de la plataforma, si es que no les está aceptando alguna respuesta. Uh -huh. Uh -huh. Y, y este y este, y este va a cerrar. ¿no? ¿Perdón? Ah, creo que no era conmigo. All right, sorry. Uh, otra cosa también. Uh, what I like to do, guys, is that um, since we are already on intermediate, I would like to keep everything in English. Or I understand sometimes um, you will not be able to understand what I'm saying. So what I do is that I give the, the whole explanation in English. I try not to go that fast because sometimes you, um, if I go fast, some words might not be understandable. Uh, so what I do is that I try to keep it 80% English, 20% Spanish. I don't know if you agree with that. So we try to, um, practice, I mean, so we get used to the language. Is that okay with you guys? Mantenerlo 80% inglés, 20% español. Lo pongo así porque sé que van a haber algunas cosas que se van a tener que decir en español, right? It's not like 100% in English, right? I don't know if you agree with that. I agree. Awesome. I agree. Cool. Okay, teacher. Awesome. Thank you very much. Okay, so before we continue with the class, hoy sí vamos a tener poquito tiempo para practicar, pero es por ser el primer día, right? Que nos, nos, me, me gustó que nos presentáramos. So, 
uh, we will cover today is adverbs of frequency. We will cover this today and tomorrow, okay? Vamos a cubrir esto hoy y mañana, por lo mismo que les digo, de que hoy creo que casi no nos va a quedar tiempo de practicar. All right, so, but before we do it, um, do you have any questions about the platform? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la plataforma? Have you, um, have you started or not yet? Not yet. Not yet. Okay. Don't worry. Don't worry. That's okay. All right. So what I like to do, guys, is that I like to use the whiteboard. Sorry. Um, I like to use the whiteboard because it's the easiest way where you can see the explanation of the class. Also, what I do is that I send, uh, I download a screenshot from, uh, from the whiteboard and I send it to the group. Um, yo guardo también una copia de, de la pizarra, les guardo una captura de pantalla y de todo lo que se desarrolla en la pizarra, yo les envío una copia al chat del grupo. All right. So in case, um, in case you don't, uh, you think that I'm going uh, like too fast or something, you will still have a copy of this. All right. Por cualquier cosa, siempre, siempre eh, les, yo les envío una copia de lo que sea que nosotros desarrollemos acá. All right. So. As I mentioned, today's um, today's topic is adverbs of frequency. But before wait, frequency. But before we start with these guys, I would like to know if you know what is an adverb. Who knows what is an adverb? ¿Quién sabe qué es un adverbio? Um, pero de que ustedes se entienden. Uh -huh. And an adverb of frequency tell us how often sometimes take place. Ah, an adverb of frequency? Yes, yes. yes, I'm sorry. For example, I always uh, get up early in the morning. Awesome, that's correct. Which one is the adverb there? What sería el adverb ahí? Always. Always, perfect. So as Amilcar mentioned, adverbs of frequency, we use them when we want to mention to somebody how often we do things, right? Los adverbios de frecuencia lo utilizamos para cuando le queremos decir a alguien qué tan seguido o qué tanto hacemos cosas o qué tan seguido suceden situaciones. Pero si quisiéramos eh, darle una definición a adverbio, an adverb, La de, le voy a dar primero la de diccionario. An adverb is the word that modifies the verb. Okay? Dice, el adverbio es la palabra que modifica el verbo. Pero ¿cómo la modifica? En otras palabras, it just gives you more information about the verb. In a sentence can make sense with or without the adverb. Es, lo voy a poner acá en español, la palabra que modifica al verbo. Da más información acerca del verbo. Y la oración tiene sentido con o sin el adverbio. All right. All right. So as I said, an adverb is the word that modifies the verb. And it just gives more information about the verb. And a sentence makes sense with or without the adverb, okay? La oración siempre va a tener sentido con así el adverbio. Pero cuando utilizamos adverbios, cuando queremos dar más información acerca de lo que estamos hablando, right? So, an adverb of frequency are the most common of them. Los adverbios de frecuencia son los más comunes que vamos a utilizar y a veces los utilizamos y ni siquiera nos acordamos que es un adverbio de frecuencia, right? So, vamos a poner aquí una definición de los adverbios de frecuencia. 
All right. So adverbs of frequency. All right. Como dijimos, the adverbs of frequency. We use them to say how often we do things or how often things happen. Right? Los utilizamos para decir tanto hemos cosas o qué tanto las cosas suceden. All right. Esos son los adverbios de frecuencia. We use them to say how often things happen. I'm, I'm sorry, how often we do things or how often things happen. Right? Los utilizamos para decir qué tanto suceden las cosas o que tanto este, eh, hacemos, eh, lo que sea, right? So, um, EI, one, two, three, four, I think there are like the seven, seven adverbs of frequency. Hay más o menos siete adverbios de frecuencia, all right? ¿Quién se recuerda de uno? Cualquiera. Amilcar dijo uno. Always, right? Once. Sorry, sometimes, which one? Sometimes. 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 Uh -huh. Hardly ever. Hardly ever. Uh -huh. Every day. Ever. Every day can be one, yes. Pero digamos que podemos usar always en lugar de every day. Uh -huh. Porque pasa siempre, digamos. Uh -huh. uh, never. 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 Uh -huh. Seldom. 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 Uh -huh. ¿Cuál otra, perdón? Usually. 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 La otra no escuché. Generally. Generally. Mm. Yes, or, yes. Podemos utilizar generally. 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 Or normally. Once time. ¿Cuál, perdón? Often, you said. Often. Okay, perfect. Often, what else? Never. Ah, ok, ya. Yeah. Ok, ya ahí está. Okay. Solo que lo hemos puesto a, yeah. al revés. <ríe> ya lo Almost. voy a arreglar. Almost. Uh, occasionally. Um, uh, yeah. Vamos a poner occasionally. Uh -huh. Occasionally. Uh -huh. Rarely. Rarely. Uh -huh. yeah. And frequently, teacher. Whatever. Frequently. Uh huh. Uh, whenever. What? Not in this case. In in this case. No contaría como adverbio de frecuencia. Mm -hmm. Normally. Right. Normally, normally, yes. All right. Quedémonos con esos y los vamos a ordenar. So, let's say that always go first, right? Then we can say usually. Then we can say normally. Generally, creo que me dijeron también. Whatever, um, no. Not in this case. Uh -huh. Porque whatever es como que cuando no. quieres. Forever. Oh, forever. Uh, it's like saying always, pero forever es por siempre. It's no decimos que tanta secuencia tiene. The frequency huh? of time. Adverb of time.
Hi everyone. Teacher. She's gone. <laughs> <laughs> uh, then. Hello, teacher. Hello, teacher. Sorry, guys. No sé qué le pasó a mi conexión. ¿Me pueden escuchar? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. All right. I'm sorry, I'm sorry. Ok, bueno, lo siento, vamos a tener que escribir todo otra vez. Ah, se me borró. <ríe> me sacó de Zoom por un momento. All right, so we said adverbs of... Oh, um. Creo que otra vez. <ríe> Sí, otra vez. otra vez. Llegó el marcianito. Ah, bueno, Pensé que era mi conexión hasta preocupada. Y apagó claro. El de la teacher es. Y yo soy, I'm sorry. Oh. Perdón, perdón. Estoy escribiendo otra vez. No, oh, porque sí. se me borró la, la pizarra. El internet, sí. claro, es malo. Eh, I know. Como supo que tengo claro. <laughs> Thank you. Thank you, Kid. Kid nos acaba de salvar. Voy a descargar. Voy a descargar la imagencita para poder enseñárselos. All right. Yay. Thank you. Vaya, se lo puedo enseñar. La imagen. You're welcome, teacher. Awesome. There it is. All right. So. As we mentioned, vamos a hacer el zoom. Yeah. Uh, the adverbs of frequency is the word that modifies the verb, right? Y, lo, y en lo que estaba arreglando, murió mi internet. <laughs> Así que lo vamos a reordenar, right? So, <laughs> we had always... Y yo sé que desde hace ratito me había desconectado. Sure. Qué barbaridad. Yeah. Yes. Uh -huh. So, we have always, usually... Usually. Normally. Usually, Normally, generally, generally. Uh, vamos a ver. Yeah. Often, you said oh. too. Frequently. Sometimes. Okay. Generally. Uh, dijeron seldom también. Recuerdo que le dijeron. Hardly ever. Rarely. And never. Right? Cool. So, an agent will sell them. Sell them. Uh, this one is not, a, is not that used. Este casi no se ocupa porque es como que digamos hardly ever. Igual, este, generally, se ocupa en la misma, se podría decir que se ocupa en la misma, um, como, Normal. yeah, on the same level as in normally, generally, often, And frequently, algunas personas lo ocupan también en el mismo, um, como en el mismo nivel. Lo podemos mm -hmm. poner también al mismo nivel de often. Right? Thanks. Uh -huh. Because all of them are just, like say, synonyms of one of another. Right? Mm -hmm. Se podría decir que son, hasta cierto punto, sinónimos uno del otro. So uh -huh. if we were, uh -huh, if we were to give them like a percentage, Right? Si uh -huh. fuéramos a darles un porcentaje a cada uno de estos. Let's say that always is 100% of the time. And never is 0% of the time. All right. So let's say it's like this. Right? Uh -huh. Let's say that This one, like this, almost, it's almost never happens, right? And then we have hardly ever, occasionally, right? Like, yeah, sometimes it may happen, right? Then we have sometimes, 
and often. That happens a little bit more often. Then we light green. We have this. And this one that always happens, right? Digamos que si le pusiéramos colorcito, así quedaría. Right? So it's like, um, okay. Ay, qué bonito quedó. All right. <laughs> so, <laughs> all right. So, sure. vamos a ocupar. Yeah. Vamos a hacerlo así. How do you spell seldom? Oh, seldom. Yes. Like with S. Sí, con S. S e. uh, mm -hmm. Seldom. Seldom. Yes. Like this. Like this. So, las líneas pueden quedar feas porque no, no, no tengo. Uh, ¿Cómo se llama? <laughs> Me tiembla la mano. No, mentiras. <laughs> no, it's, it's, yeah, but let's say that it looks good. All right. So, <laughs> if we, if you want to use them in a sentence, you can do it, right? For example, um, I, oops, no, no, rojo, rojo, no. I always. Lo pongo entre comillas solo para que veamos cuál es el adverbio, no porque no va entre comillas esta palabra. I always brush my teeth, right? Because I always do it, like, like every day, right? It's something that always happens, right? So I always brush my teeth. And if you want to like highlight it, we can do it like always, right? I always do it. Cool. So, um, and hay una fórmula para saber a dónde va el adverbio. Ya me estaba adelantando. I'm sorry. So, the formula for you to know, the formula for you to know when and how to use it is like this. Let me show you. Quiero poner solo la pizarra, pero también. Bueno, voy a quitar esto de aquí. Ok. So, the formula to create a sentence is like this. The subject always goes first. All right? The subject always goes first. Then, you use the adverb. It can be any, any adverb. Okay, then goes the verb, then the complements. All right, this is how you do it. If you were to identify what is each of them, let's say that this color will be the subject. ¿A dónde está el sujeto en esta oración? ¿Quién sería el sujeto en este, en este caso? I. Perfect, thank you. I. Awesome, I, right? And then we have the adverb that in this case is always. Always. That's correct. And then we have the verb. Which one is the Brush. verb? Brush. Brush. Perfect, perfect. All right, and then we have the complement. Which one My is the complement? My teeth. Amazing, right? So when you make uh, sentences, cuando se hacen oraciones, ya vamos a ver cómo se hacen preguntas. But when we make sentences, this is the formula you need to follow. Always subject at the beginning, plus adverb, plus verb, plus complement, right? Yes. Yes. Uh, so any questions so far? Alguna pregunta hasta ahorita? No question. All right then. Vamos a hacer una oración más y luego nos pasamos cómo se hacen las preguntas. Who can give me an example? Remember that the subject can be anything. El sujeto puede ser quien sea. Si ustedes prefieren utilizar pronombres, no problem. You can use them, right? We have I, you, he, it, we, they, or you can use names, right? Such mm -hmm. as myself, right? Jennifer, um, 
Alberto like my dad, Ruth like my mom, etc. Right? El sujeto puede ser quien ustedes quieran. All right? So, who can give me another example as a sentence? ¿Quién me puede dar otro ejemplo con eh, así, utilizando esa fórmula? I uh, usually clean my room. My mother. Usually, I'm sorry. Clean my room. Perfect. That's amazing. So, if you were to separate each one of them, si fuéramos a separar cada uno de ellos, aquí está. Uy, qué grande este. Esta flecha. Wait. Vamos hoy. Así está bien. Here we have the subject. Here we have the adverb, the verb, and the complement that in this case it will be my room. Okay? And that's how you do it, right? I usually clean my room. And that's it. Y eso es todo. All right? Teacher. Con todo lo de la formula. I have a question. Uh, Mm, I can use first the uh, adverb and after the subject. Yes, the adverb always goes at the subject. Yes, el adverbo siempre va después del sujeto. Um, and sometimes I uh, I listen in something songs that the things says. No, sometimes I and and they use the adverb adver first. Oh, that they use the adverb first. Uh -huh. Well, um, yes. Let's say that sometimes adverbs of frequency at the begin we can use them at the beginning or the end. Siempre lo podemos utilizar al principio o al final. Así como por ejemplo, sometimes I. Uh, Mm -hmm. I overthink too much, oh. right? Yes. Uh -huh. <laughs> Pero digamos, lo único que podemos utilizar al principio, mm -hmm. eh, no es como que los únicos, pero es como más común que los únicos que utilicemos al principio o al final sean usually, often, sometimes, and occasionally, right? Y a veces también podemos utilizar sometimes and often at the end, porque en oh, ese wow. caso lo utilizamos ya como unas expresiones de un montón o de no mucho después del verbo. Lo, lo puedo hacer una fórmula de eso. Um, vamos a ver. Solo que creo. No sé si se me va a borrar. Uh, voy a quitar un ratito la, la, la pantalla. Ok. Right, vamos a poner otra vez el no, 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 no. la fórmula la fórmula dijimos que era subject plus adverb plus verb plus complement right? ahí dimos un, un ejemplo right? I always plus right? ahora si lo queremos utilizar al principio o al final, también se puede. Porque honestamente hay de un montón de maneras que podemos utilizar los adverbios. Pero la manera más, eh, más común, digamos, es esta. Esta fórmula que les estoy enseñando ahorita. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar al principio o al final? Los utilizamos. Digamos. Um, vamos a poner una, explica una mini explicación aquí por si ustedes lo quieren estudiar después. We can, um, we can yeah. use usually, quiero ver que otra dije often, sometimes. Sometimes, uh -huh. uh, And occasionally, le dije también. Occasionally, right? At the beginning, At the beginning or the end, 
Porque también al final he escuchado que lo hacen. Or the end of the sentence. Um, and sometimes we use it. And often, perdón. And often at the end. We use adverbs, expressions también. Podemos utilizar expresiones, like lots, or, or not. Or not very much. After. Y también los podemos utilizar así como después del antes, al principio, o después del verbo principal. Right, for example, occasionally, occasionally, que okay, I meet my friends um, for a coffee. Occasionally, I meet my friends for a coffee, right? Y también lo puedo utilizar al final. Uh, somebody said, ¿Quién fue que le dijo que le gustaba viajar por El Salvador? Se me olvidó, pero me acuerdo que dijeron eso. But I forgot who was it. But it was a she. So we, may, we can mention she travels a lot, right? Porque a lot también se puede utilizar en lugar de un adverbio, right? Porque son expresiones que las podemos utilizar en lugares de adverbios, right? She travels a lot. Así que sí, también se puede utilizar al principio o al final. En este caso las estaríamos utilizando al final. Pero digamos que la, no es que solo esta sea la correcta, solo esta, eh, solo esta fórmula. Hay varias, hay como tres, pero digamos que es la más, es la más común de utilizar que siempre va a ir antes, antes del verbo principal, right? Usually, always, often, not often, normally, right? Okay, teacher. Thanks. You're welcome. Okay. Ahora, ¿cómo vamos a hacer preguntas? Como les dije, utilizamos el how often. How often to make questions. Right? Vamos a utilizar texto aquí. Text. Questions. How to make questions with adverbs of frequency. Right? ¿Cómo vamos a hacer preguntas? Well, this just change a little bit for the questions. La fórmula, vamos a poner un ejemplo y luego les voy a poner la fórmula. How often do you eat pupusas? Right. ¿Qué tanto? Right. No sé, no sé qué tanto ustedes, por eso les voy a preguntar. Right. Every How weekend. often? Every weekend. Cool. Every weekend. Awesome then. Vamos a escribirlo entonces. Saturday and Sunday. Saturday and Sunday, cool. Wait, but I'm going to escribe. Yeah, oh, you said I'm sorry. No, no sé por qué no escribí. Uh, ¿Quién dijo every weekend? Milker. All right, entonces, ¿cómo quedaría Milker? <ríe> ¿Cómo quedaría la oración? How often do you eat pusas? Uh, I, I often eat pusas every, every weekend. Cool. Oh. Every weekend. Every weekend. Awesome. Every so Saturday. Uh, okay. 
every Saturday and every Sunday. All right, Saturday. Yeah, weekend is Saturday and Sunday. Okay. Awesome. Yeah, thank you, Milker. And that's amazing, right? How often do you eat pupusas, right? How, esto, en las preguntas no utilizamos el adverbio de frecuencia, si se fijan. Lo único que utilizamos fue how often, right? ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría entonces la fórmula? Pueden hacer dos tipos de preguntas. Esta es una. Sería, how often plus do plus subject, porque depende de quién le estamos preguntando. Right? Verbo. Plus. Amazing. Y luego. Complement. 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 Teacher, y al final. Do or does, ¿verdad? Yes, gracias, gracias. Do or does. Perfecto, thank you very much. Exactamente, es do o does porque depende de qué, de quién estamos uh, hablando. Exactly, because if we talk about a third person, it's does, all right? How often does she eat pupusas? How often does Amilcar eat pupusas, right? We change it depending on the subject, all right? So this is yeah. how we do with how often, all right? También están las preguntas con do, right? Por ejemplo, vamos a, a y ya casi terminamos ni cuenta ni de la hora. <laughs> yes, I'm sorry. So we also have questions with do. For example, do you, solo que con do, si utilizamos adverbios. Vamos a ver un poquito más explicado mañana porque hoy casi no nos quedó tiempo por la presentación. Pero con el do, si sí utilizamos los adverbios en la pregunta, right? For example, do you ever watch TV during, in the evening, en la noche, right? In the evening, right? ¿Ves televisión por las noches? Yes or no, right? Vamos a hacerlo un poquito más grande acá. En esta, si se fijan, la fórmula queda un poquito más diferente. Claro. Porque aquí sí utilizamos los adverbios para hacer la pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, quedaría do o does, right? Siempre se me Plus subject. Plus, vamos a hacer un poquito más grande esto. Plus adverb. Plus verb. Plus complement. And the question mark, right? Aquí sí se utiliza, cuando utilizamos, cuando hacemos, perdón, preguntas con do or does, sí lleva adverbio, all right? Do, does, subject, plus adverb, plus verb, plus complement. Do you ever watch TV in the evening? Y aquí pueden decir yes, I sometimes, or I always, por ponerles un ejemplo, watch in the evening, right? Yes, I always watch TV in the evening, all right? So, um, hoy sí no vamos a poder practicar porque eso no nos queda como un minuto, but um, I don't know if you have any questions, guys. Vamos, voy a tomarme un poquito más de tiempo para explicar las preguntas mañana porque solo las he mencionado y solo les he dado las fórmulas. All right, so, um, hasta ahorita hay alguna consulta? Yo sé que probablemente hayan muchas, pero no se preocupen, mañana nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, ya que no nos vamos a presentar otra vez. All right, so we, mm -hmm. we, we can take a little bit more time tomorrow. We will explain it and I will tell you what we will practice with. All right, y mañana sí le pro, les prometo que le voy a dar más tiempo para practicar. All right. Y le voy a mandar esta captura. Y si Kit me permite, le voy a enviar la captura también de, de la que ella me mandó. All right. So, thank you very much for coming today, guys. Gracias, muchas gracias por haber venido a la clase. I hope to see you tomorrow, please. Por favor, únanse mañana porque mañana voy a terminar de explicar las preguntas y vamos a hacer la práctica de las preguntas y las oraciones. All right. Thank you again, guys. I hope Very to see you sure. tomorrow. Take care Thank and have a good night. Sure. You're welcome, good guys. Night. It was a pleasure. It was a pleasure to be with you.
Yes, Amilcar, thank you. So do I. Thank you. Good night. Thank you. You're welcome. Bye. Thank you. Bye, everybody.